Hallo und herzlich willkommen auf dem Staffmietze YouTube Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen süßen Schmusehund hier für Babys näht. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitungen zum Anschauen und auch Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal zum Abmessen, eine Stoffschere, dann zwei Stoffe eurer Wahl. Ja, das Projekt ist hier super geeignet, um Stoffreste auch zu verwerten. Ich habe hier einen schönen kuscheligen Fließstoff und einen Rest Jersey-Stoff. Genau, dann benötigt ihr noch Füllmaterial, dann Kordeln für die Arme und Beine, dann Stoffklemmen zum Fixieren und zu guter Letzt ein Textilmarker. Hier solltet ihr unbedingt darauf achten, dass dieser ungiftig und speichelecht ist. Ich habe hier meine Teile bereits zugeschnitten. Meine Rechtecke haben folgende Maße und zwar in der Länge 15 cm und in der Höhe 10 cm. Den Kopf habe ich mir auch einfach so zugeschnitten und dann hier ein Gesicht reingemalt. Ihr könnt das aber auch gern alles größer wählen. Genau, und wie gesagt, hier darauf achten, dass der Textilmarker speichelfest ist. Dann benötigt ihr noch Kordeln. Ich habe hier insgesamt vier Stück zugeschnitten mit einer Länge von 13 cm. Den Textilmarker solltet ihr über Nacht trocknen lassen. Anschließend könnt ihr beide Kopfteile rechts auf rechts übereinander legen und mit Stoffklemmen fixieren. An den gezeigten Stellen wird hier nun mit einem Gradstich zusammengenäht. Nach dem Nähen wird an den Rundungen leicht eingeschnitten, das Ganze einmal gewendet und der Kopf dann mit Füllmaterial befüllt. Anschließend wird der Kopf rechts auf rechts auf den Fließstoff fixiert. Ich mache das Ganze hier mit Stecknadeln. Hier bitte auch darauf achten, dass dieser schön mittig liegt. Damit dieser später beim Nähen nicht verrutscht, könnt ihr auch an dieser Stelle schon hier knappkantig mit einem Gradstich ähm, mit der Nähmaschine rübergehen. Anschließend nehme ich mir meine Kordeln, falte diese einmal in der Mitte und fixiere diese an den Ecken. Auch diese könnt ihr vorher schon mit der Nähmaschine fixieren. Beim Fixieren wäre hier noch wichtig, dass die Stecknadeln nicht zu nah am Rand sind. Also lieber etwas weiter ähm, innen fixieren, damit ihr halt noch genug Platz zum Nähen habt. Oder halt vorher festnähen. Dann nehme ich mir meinen zweiten Stoff, lege diesen rechts auf rechts übereinander und fixiere das Ganze einmal mit Stoffklemmen. Im Anschluss kann dann auch schon zusammengenäht werden. Ihr näht hier entlang der gezeigten Kanten mit einem geraden Stich. Hier unten lasst ihr aber bitte eine Wendeöffnung von ca. 5 bis 8 cm. Der Schmusehund ist jetzt auch so gut wie fertig. Bevor wir das Ganze wenden, ähm, Wäre es ratsam, die Stecknadeln noch vorher rauszuholen, damit man sich einfach nicht verletzt. Genau, und wenn das passiert ist, kann das Ganze durch die Wendeöffnung gewendet werden. So sieht das Ganze dann gewendet aus. Ich habe ja hier unten noch die offene Wendeöffnung. Diese schließe ich schnell mit einem Matratzenstich. Ihr könnt aber auch hier gern knappkantig mit der Nähmaschine rübergehen. Mir persönlich gefallen hier die Ohren noch nicht so richtig. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, die Ohren hier einfach einzuklappen und mit der Nähmaschine mit einem geraden Stich anzunähen. Ja, und dann ist der Schmusehund auch schon fertig.
Die Ohren sind nun angenäht und der Schmusehund ist doch ganz süß geworden, oder? Bevor ihr das aber eurem Baby gebt, solltet ihr das Ganze auf jeden Fall nochmal in die Waschmaschine werfen. Das Projekt ist super für Nähanfänger geeignet oder auch als Geschenk für werdende Mamis. Ja, dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr kostenlos meinen Kanal abonniert. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video. Eure Stoff Mietze.